அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இந்த எபிசோடில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் டெஸ்ட் பேபி பண்ணி இரண்டு அல்லது மூன்று தடவை ஃபெயிலியர் ஆகி கரு தங்க முடியாமல் போனவங்க இது ஒன்று தான் என் ரிசல்ட்டா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்கள எப்படி எவால்வேட் பண்ணலாம் எப்படி அவங்கள வந்து சக்ஸஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத இந்த எபிசோட் மூலமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்ட் பேபி சென்டரில் குழந்தையின்மை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக இருக்கேன் இந்த எபிசோடில் ரெக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்றத சொல்ல போகிறேங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக ஃபெயிலியர் வருது அப்படின்னா எதில் மிஸ்டேக் இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை மெயினாக வந்துட்டு சக்ஸஸ் வரணும் அப்படின்னா எது நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட முட்டை நல்லா இருக்கணும் அவங்களோட விந்து நல்லா இருக்கணும் அதனால் உருவாகிற அந்த கரு வந்து நல்லா இருக்கணும் இது எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் அது போய் ஒற்ற அந்த இடமான அந்த கர்ப்பப்பை நல்லதாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கர்ப்பப்பைக்கும் அந்த கருவுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது எம்ப்ரியோ எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்ற ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று இருக்குது அது நல்லா இருந்தால் மட்டுமே வந்துட்டு கரு அந்த இடத்துல போய் ஒட்டி நன்றாக வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாளுமே நல்லா இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு அந்த சைக்கிள் வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் அப்படி ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு தரவாக எவால்வேட் பண்ணணும் முக்கியமாக ஹார்மோனல் எவால்யூவேஷன் பண்ண வேண்டியதிருக்கும் அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையா தைராய்டு எப்படி இருக்கு ப்ரொலாக்டின் எப்படி இருக்கு மற்ற எஃப்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்இ டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ஃபுல் தரவு செக்அப் பண்ண வேண்டியதிருக்கும் அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரோ லாப்ரோஸ்கோபி பண்ண வேண்டியதிருக்கும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹிஸ்ட்ரோ லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து ஐவிஎஃப் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் அடுத்து இப்போது நம்மக்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது இது எதுக்கு நாங்கள் ஏர் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பட் எதனால் வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரோ லாப்ரோஸ்கோபி ஐவிஎஃப்க்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததும் இப்போக்கும் ஏதாவது மாறுதல் வந்திருக்கலாம் குறிப்பாக வந்துட்டு குழாயில் ஏதாவது புண்ணாக இருக்கலாம் அதில் ஹைட்ரோசால்ஃபிங் சொல்லக்கூடிய நீர் வந்து அதில் தங்கியிருக்கலாம் இல்லை முட்டைப்பையில் வந்துட்டு வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் கர்ப்பப்பையில் எக்ஸ்ட்ராவாக சத வளர்ச்சி அதாவது பாலிப் இருக்கலாம் இல்லை கட்டிகள் இருக்கலாம் ஸோ ட ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பேபி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரோ லாப்ரோஸ்கோபி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பியோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி எதனால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷ ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா கர்ப்பப்பை அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு கருவை வந்துட்டு பத்து மாதம் வந்துட்டு தங்கி வளர வைக்க போகுது ஸோ ஹிஸ்ட்ரோ கர்ப்பப்பை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்கோப்பியை போட்டு உள்ளே போகும்போது வந்துட்டு அதில் என்னென்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கர்ப்பப்பையோட சத வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துட்டு அதுக்குள்ளே எக் சதை இருக்கா பாலிப்ஸ் இருக்கா இல்லை கட்டைகள் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக சுவர் அதாவது சப்டம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றதையும் பார்த்து அதை வந்து நம்ம நிவர்த்தி பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி பண்ணும்போது ஒரு ஸ்க்ராச்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எண்டோமெட்ரியல் ஸ்க்ராச்சிங் பண்ணும்போது புதிதாக அதில் ரத்த மூட்டம் வருது ஸோ புதிதாக வந்துட்டு கர்ப்பப்பையில் சத வளர்ச்சியும் வர்றதுனால அந்த கர்ப்பப்பைக்கான தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய தன்மை இன்னும் அதிகமாக இருக்குது இந்தந்த ரீசன்னால் வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் வந்து லேப்ரோஸ்கோபி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாக தான் நம்ம வந்துட்டு கர்ப்பப்பையோட மேல் பகுதி குழாய் மற்றும் முட்டைப்பை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க முடியும் ஏன்னா குழாயில் ஏதாவது புண்ணாகி அது நீர் கொடுத்துருந்தாலும் அது வந்துட்டு கர்ப்பப்பையில் இருக்க கருவு வந்துட்டு தங்க விடாது ஸோ கர்ப்பப்பை முட்டைப்பை குழாய் இது எல்லாத்தையுமே பார்க்குறது ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாகும் அடுத்தது ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒபீஸாக இருப்பாங்க அப்படி ஒபீஸாக இருக்கவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்லி வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிளான் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் ரிப்பீட்டடாக ஆனவங்களுக்கு வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு டே த்ரீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதாவது எம்ப்ரியோஸை வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ண தேர்ட் டே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் டே அதாவது பிளாஸ்டோஸ் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ரேட் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் இன்னும் அட்வான்ஸாக பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பிஜிடி இல்லாட்டி பிஜிஎஸ் பண்ணலாம் ஒரு சிலருக்கு பார்த்
வியாதியால் வந்துட்டு கரு தங்காமல் போச்சு அப்படின்னா அதன் மூலமாக இதை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னிக் வந்திருக்கு ஈரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்டோமெட்ரியல் ரிசப்டிவிட்டி அரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எப்பயும் போல் வந்துட்டு கர்ப்பப்பையின் சத வளர்ச்சியை வந்துட்டு நல்லா வளர வைப்போம் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கர்ப்பப்பையோட சத வளர்ச்சி வந்துட்டு எட்டு அல்லது பன்னிரெண்டு எம்எம் வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு வளர வச்சுட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக உள்ளே போயிட்டு கர்ப்பப்பையோட சதையை மட்டும் நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்துடுவோம் அந்த சதையை வந்துட்டு நம்ம வெளியில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அனுப்புவோம் அப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பும்போது அது நம்மளுக்கு என்ன சொல்லும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கர்ப்பப்பை உண்மையிலே வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டி உள்ளதாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும் ரிசப்டிவிட்டினா அந்த கர்ப்பப்பையானது கருவை தாங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா விட்டோ ஆஃப் இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்றத சொல்லும் அதாவது எந்த டேயில் வந்துட்டு அந்த கர்ப்பப்பை வந்துட்டு கருவை தாங்கிக்கக்கூடிய நிலையில் அப்படின்றதையும் நம்மளுக்கு இந்த டெஸ்ட் மூலமாக சொல்லுது ஸோ இது ரெண்டு தெளிவாக தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து அதே மாதிரி அந்த கர்ப்பப்பையோட சதவளர்ச்சியை வளர வச்சு அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் ஸோ ரிப்பீட்டடாக ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு இது ஒன்று மட்டுமே தீர்வு இல்லை உங்களுக்கு நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னிக்கும் இருக்குது இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் மூலமாக நீங்கள் பண்ணி உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர்றதுக்காக எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மேலும் இதை பற்றின உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி கீழே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி எங்கள்கிட்ட டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்